தமிழகத்தில் கொரோனா பரிசோதனைகள் அதிகம் என்பதால் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகம் என கூறியுள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்தியாவிலேயே இறப்பு சதவிகிதம் குறைந்த மாநிலம் தமிழகம்தான் என கூறியிருக்கிறார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மூத்த அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமை செயலகத்தில் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இந்த கூட்டத்தில் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களும் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கெடுத்தனர் ஆலோசனைகளுக்கு முன்பு உரையாற்றிய முதல்வர் கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் சிறப்பாக செய்துள்ளதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் கொரோனா பாதிப்பை பொறுத்தவரை முதலில் உயர்ந்து பின்னர்தான் குறையும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதனால் பொதுமக்கள் யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை என கூறிய அவர் தனிமனித இடைவெளி முகக்கவசம் அணிதல் ஆகியவற்றை பின்பற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் அரசு அறிவிக்கும் வழிமுறைகளை பின்பற்றினால்தான் கொரோனாவை ஒழிக்க முடியும் எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் கொரோனா பரிசோதனைகள் தமிழகத்தில் அதிகம் என்பதால் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருப்பதாக தெரிவித்த அவர் இறப்பு சதவிகிதம் குறைந்த மாநிலம் தமிழ்நாடுதான் என குறிப்பிட்டார் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் ஏப்ரல் மே மாதங்களைப் போல ஜூன் மாதத்திலும் இலவச ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார் ஜூன் மாதமும் நான்கு பேர் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரருக்கு அதே போல இந்த மாதம் எப்படி வழங்குகின்றோமோ மே மாதத்திற்கு வழங்கப்படுகின்ற அந்த அத்தியாவசிய பொருள் ஜூன் மாதத்திற்கும் கிடைப்பதற்கு நான் வழிமுறைகளை செய்கின்றோம் அது குறிப்பிட்ட தேதியிலே குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு ரேஷன் கடைக்கு சென்றால் உங்களுடைய பொருள்கள் தங்குதடையின்றி பெற்றுக் கொள்ளலாம் நீங்க பல மணி நேரம் போய் ரேஷன் கடையிலே நின்று நிற்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதையும் எளிதாக்கப்பட்டுகின்றது தமிழகத்திலே பொறுத்த வரைக்கும் உணவு பஞ்சம் என்ற பிரச்சனையே எழவில்லை அம்மா உணவகங்கள் மூலம் நாள்தோறும் ஏழு லட்சம் பேர் பசியாறுவதாக கூறிய முதலமைச்சர் வேளாண் பணிகள் மற்றும் நூறு நாள் வேலை திட்டப் பணிகள் தடையின்றி நடைபெறுவதாக தெரிவித்தார் மேலும் பொதுமக்கள் ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே கொரோனா ஒழியும் என்ற அவர் கொரோனா குறையும் போது ஊரடங்கு உத்தரவு படிப்படியாக தளர்த்தப்படும் என முதலமைச்சர் உறுதியளித்தார் கோயம்பேடு உணவு தானிய மார்க்கெட் மூடப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களுடன் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் செய்தியாளர் மதன் அவரிடம் பேசலாம் மதன் மேலதிக விவரங்கள் என்ன அதாவது இந்த வழக்கை தொடர்ந்தவர் கோயம்பேடு உணவு தானிய வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் சந்திரேசன் அவர் தன்னுடைய மனுவில் தெரிவித்துள்ளது என்னவென்றால் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் கொத்தவல் சாவடியில் இயங்கி வந்த காய்கறி சந்தை கோயம்பேடுக்கு மாற்றப்பட்டது பின்னர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் மொத்த காய்கறி விற்பனைக்கு உரிய அனுமதி வழங்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டு வந்தது தற்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக ஏப்ரல் இரண்டு இருபத்தி நான்காம் தேதி நான்கு நாட்கள் அதாவது சென்னை மதுரை கோவை ஆகிய மாவட்டங்களில் முழுமையான ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என்று ஏற்கனவே தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது இதைத் தொடர்ந்து காய்கறிகளை வாங்குவதற்கு சில்லறை விற்பனை சந்தையில் ஏராளமான மக்கள் கோயம்பேடு கூறியதால் கொரோனா தொற்று பரவியது இதன் காரணமாக கடந்த மே ஐந்தாம் தேதி முதல் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை மூடப்பட்டது அதாவது சில்லறை காய்கறி விற்பனைக்கும் உணவு தானிய விற்பனைக்கும் தொடர்பு இல்லாத நிலையில் அனைத்து கடைகளிலும் மூடப்பட்டுள்ளதால் தற்போது உணவு தானிய பொருட்கள் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக மனுதாரர் தன்னுடைய அந்த மனுவில் தெரிவித்திருந்தார் எனவே இந்த போன்ற இந்த காய்கறி விற்பனைக்கும் இந்த தானிய விற்பனைக்கு உள்ள இடங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாததால் இந்த கடைகள் அந்த தானிய விற்பனை கடைகளை திறப்பதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அவர் தரப்பில் ஒரு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது இந்த மனுவானது இன்று வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் நீதிபதி துரைசாமி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது மனுதாரருடைய இந்த கோரிக்கை அதாவது காய்கறி சந்தைகள் மூடப்பட்டாலும் அந்த உணவு தானிய விற்பனை செய்யும் கடைகளை திறப்பது தொடர்பாக மே இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு தற்போது உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது கோயம்பேடு உணவு தானிய மார்க்கெட் மூடப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான விவரங்களை உடைய செய்தியாளர் மதன் வழங்க கேட்டும் தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி மதன் சென்னையில் புதியதாக இருவருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டிருக்கும் நிலையில் மேலும் மூன்று பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் சென்னையில் காட்டுத்தை போல கொரோனா வைரஸ் பரவி வருகிறது நேற்று வரை நான்காயிரத்து எட்நூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதியான நிலையில் கண்ணகி நகரில் சிறுமி உட்பட மேலும் இருவருக்கு இன்று தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த பனிரண்டு வயது சிறுமி காய்ச்சல் காரணமாக மருத்துவமனைக்கு வந்தபோது அவருக்கு கொரோனா பாதித்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது இதன் மூலம் கண்ணகி நகரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் கீழ்ப்பாக்க மருத்துவமனையில் கொரோனா வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நெற்கூற்றத்தைச் சேர்ந்த நாற்பது வயதுடைய ஆண் ஒருவரும் எழுபது வயது மூதாட்டி
முன்னதாக புற்றுநோய் பாதிப்பால் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது இதையடுத்து சென்னையில் கொரோனா தொற்றால் இறந்தோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது கடலூர் மாவட்டத்தில் லால்பேட்டையைச் சேர்ந்த ஒருவர் கொரோனா பாதிப்பில் உயிரிழந்தார் இதையடுத்து தமிழகத்தில் வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது தேனாம்பேட்டையில் தள்ளுவண்டி கடை உரிமையாளர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே ஆளுநர் மாளிகையில் உள்ள தீயணைப்பு நிலையத்தில் பணியாற்றும் இருபத்தி வயது வீரர் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது வெளியூர் சென்று வந்த நிலையில் அவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் மருத்துவமனையில் தனி வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை தனிமைப்படுத்தும் பணி தொடங்கியுள்ளது